வளமாய் விடிந்த வெள்ளி காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி ஏ மனிதா இறந்த காலத்தில் நடந்ததை நினைத்து நிகழ் காலத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறாய் நிகழ் காலத்தை சரியாக நடத்தினால் எதிர்காலம் உன்வசப்படாதா என்ன நிச்சயம் அமையும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வரையறுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு உலகியல் ஜோதிடர் திரு சிவகு சத்தியசீலன் குருக்கள் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமாக ஓம் கார்த்தியாய நாய வித்மகே கன்னியாகுமாரியாய தேமகே தன்னோ துர்கே பிரச்சோதயாதே அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வணக்கம் இடம் சார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை வந்து புரட்டி போட்ட ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னாக்க விபத்து அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சார் நல்லா போயிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையில அழகா இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தை வந்து கலைக்கக்கூடிய அந்த விபத்துகள் ஏன் நிகழ்கிறது பொதுவா இந்த உலகமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இறையாற்றல் நிறைந்தது நம்மளால எவ்வளவு அனுபவித்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவும் அனுபவித்துக்கோள் அப்படின்றது அடியின் சொல்லக்கூடிய அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன் இன்றைக்கி நான் அந்த விபத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முற்படுகிறேன் அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் அதாவது ஒரு ஒரு வார காலமாகவே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜாதகங்கள் எல்லாம் இந்த விபத்தை பற்றின ஜாதகங்களாகவே இருக்கிறது அதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலய வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய தருவாயில் துர்மரணங்கள் நடந்த ஜாதகங்களை நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் இப்போ இந்த விஷயங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு நம் ராகுவை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பேசினோம் அந்த ராகுவில் துர்மரணம் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு விளக்கிய ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு தான் இவ்வளோ பேரும் வந்தாங்க ஸோ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் துர்மரணம் அதாவது விபத்தை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா துர்மரணம்னு சொல்லுவோம் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நல்ல அழகான குடும்பம் போய்கிட்டு இருக்கோம் எதிர்பாராத ஒரு விபத்து ஒட்டுமொத்தமாகவும் விபத்து நடப்பது இது எல்லாமே நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த கரெக்டா நோட் பண்ணோம் இந்த விசேஷ தினங்கள்லாம் வருதுங்க இல்லைங்களா அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சாதாரணமா எந்த நாளையும் குறிப்பிடலை ஏன் விசேஷ தினத்துல வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த விசேஷ தினத்துல வந்து கிரகங்களுடைய ஆதிக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா விசேஷ தினத்துல தான் மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல அதிகமா ஒன்று கூடுவார்கள் இந்த ஒன்று கூடக்கூடிய நேரத்தில் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒன்பது கிரகங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் முதலாக சனி வரை ஒரு புறம் இயங்கும் இந்த ராகு மறுபுறம் இயங்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஏழு கிரகங்களுடைய தன்மை வந்து இயக்கக்கூடியவை இந்த ராகுகேது தன்மை மட்டும் ஒரு விஷயத்தை முடக்கக்கூடியவை ஸோ இந்த ராகுகேது எப்போ என்ன விஷயத்த முடக்கலாம் எதை குறைக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்போ அதற்கு நாம வந்து என்னென்ன வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் ஸோ நிறைய பேர் இப்போ நான் நேற்று கூட ஒரு ஜாதகம் பார்த்ததில் ஆலய வழிபாடுகள் செய்து திரும்பும் பொழுது நாம் வந்து துர்மரணத்தை அடையக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ல ஒன்றுமே அடியில்லாமலாம் மரணித்திருக்கிறதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சார் நீங்க அடிக்கடி சொல்லிருக்கீங்க அவன் தாள் பற்றினால் அவன் காப்பாற்றுவான் நிச்சயமா அருள் பாலிப்பான்னு சொன்னீங்க அப்படி இருக்கும்போது கோவிலுக்கு போயிட்டு அவனை வணங்கிட்டு வரும்போது ஏன் சார் இது நடக்குது ஏன் அந்த சாமி அவரை காப்பாத்தல கண்டிப்பா மேடம் அதாவது இதுக்குதான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் அதாவது ஆலய வழிபாடுகள் அப்படின்றது நவகிரகங்களிலே குருவினுடைய அம்சத்தை குறிக்கக்கூடியது அதே போல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாத்திகம் பேசக்கூடியது ஆலயங்களுக்கு எதிராக பேசக்கூடியது எல்லாம் ராகுவை குறிக்கக்கூடியது இன்னைக்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தொடர் தெய்வ வழிபாடு இருக்கக்கூடிய தருவாயில் அவர் வந்து கண்டிப்பாக குருவினுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளேயே வருகிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் குலதெய்வ வழிபாடுகள் செய்யாமல் இருந்து முன்னோர்களை வழிபடாமல் இருந்து அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கென்று ஒரு கடமைகள் இருக்கிறது அதாவது வாரிசுகள்னு பெற்றுட்டோம்னா வாரிசுகளை பார்க்கணும் அம்மா அப்பானா அம்மா அப்பாவை கடைசி காலங்கள் வரை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மால் நம்மை சார்ந்த உயிர்களுக்கு நம் சரியான விஷயங்களை செய்யாத தருவாயில் நமக்கு பின் உருவாகக்கூடிய பிறப்பு ராகுவியோடைய அம்சத்தை நிறைந்ததாக மாறுகிறது இந்த ராகுவுடைய அம்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகர்களுடைய வீட்டில் துர்மரணம் நிச்சயமாக நிகழும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாம இதை எப்படி ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கிறது அப்படின்னா யாருடைய வீட்டில் எல்லாம் மாரடைப்பு அதே போல இந்த விபத்து இந்த தீ குளித்தல் அதே போல வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறது 
இந்த நான்கு வகையான இறப்புகளில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருந்தால் அந்த வீட்டில் எல்லாருமே மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் ராகுவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் அனைவரும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உறுதியான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு மரணம் தனக்கு தெரிந்து நிகழ்ந்து விட்டாலே அதற்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையில் ஒவ்வொருவரும் ஒருவர் துர்மரணம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பது இங்கு உறுதியாகிறது இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து தீ குளிப்பதற்கோ ஒருத்தவங்க தற்கொலை செய்வதற்கோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் இங்கு மனிதர்கள் தான் காரணமாக ஆகிறார்கள் அதாவது அவர்களை நல்வழிப்படுத்த தெரியாமல் அலட்சிய போக்கில் விட்டு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரப்போ கண்டிப்பா அவர்களிடத்துல என்ன இருக்குன்னு ஊடுருவி சென்றதை காப்பாற்றணும் மனிதர்கள் எல்லாருடைய மனமும் ஒருவர் என்னதான் பெரியாளா இருந்தாலும் இன்னொருத்தர் ஆறுதல் சொன்னாதான் அவங்களுக்கு வந்து தெளிவு ஸோ இந்த ஆறுதல் இல்லாத ஒரு நிலையில துர்மரணத்திற்கு குடும்பத்தார்களே வழிவகுக்கக்கூடிய தருவாயில் அந்த குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைகள் எல்லாமே நான் அதாவது சிறப்பாக இருக்காது என்பது தானம்மா நியதி ஒரு குறிப்பிட்ட கோவில் ரொம்ப பிரசித்தியான அந்த கோவில்ல வந்து அந்த பெருமாளுக்கு அந்த சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப தவறி மேல இருந்து கீழே விழக்கூடிய அந்த குருக்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இல்லைங்களாக்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏன் ஏற்படுது சாங்டோரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கற்ப கிரகத்திற்குள்ளேயே ஒரு உயிர் பிரிதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த இறைவன் ஏன் அவரை காப்பாத்தல இதற்கு பதில் கொடுங்க சார் பொதுவா மேடம் இந்த உலகத்தில் நாம் எல்லோருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம வினைகளுடைய அடிப்படையில் தான் வாழ்நாள்களை கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் நிகழ்காலத்தில் நாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய எதிர்காலம் அதாவது இறந்த காலத்தில் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோமோ என்ன செய்து வந்தோமோ அதற்கான பலனை தான் நாம் வந்து பிரதிபலிப்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம இறந்த காலத்தில் வந்து சரியாக ஒரு செயலை செய்யாமல் நிகழ்காலத்தில் அந்த செயலுக்கான பலனை நாம் வந்து நல்லபடியாக அனுபவிப்போம் அப்படின்னு நிச்சயமாக நினைக்க முடியாது நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க கர்ப்ப கிரகத்தில் அதாவது இந்த உலகத்தில் முடிந்தவரை இறைவன் ஒருவரை காப்பாற்ற நினைக்கணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய நியதியான ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் கர்மாவை எப்படி கரைப்பது நம்ம பிறவி எடுத்ததினுடைய ரகசியமே என்னென்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்விலும் ஒரு தவறு இருந்து தான் அவர் மனித பிறப்பாக எடுக்க முடியும் அதாவது தவறுகள் செய்யாமல் யாரும் மனித பிறப்பை எடுக்கவே முடியாது என்பது என்னுடைய உறுதியான கருத்து அந்த கர்மாவினுடைய அடிப்படையில் இப்போ ஒரு நிலை எப்படி இருக்கிறதோ அதாவது உன்னால் ஒருவர் உச்சமடைகிறார் என்றால் உன் தலைமுறை அங்கு சிறப்பாக வாழும் முன்னால் ஒருவர் தானம் பெறுகிறார் என்றால் உன் தலைமுறை அது வெகு சிறப்பாக வாழும் இங்கு நீங்கள் கேட்ட போல ஒரு கர்ப்ப கிரகத்தில் ஒருவருடைய மரணம் இங்கு நிகழப்படுகிறது என்றால் அது இறைவனுடைய தண்டனையாக கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த செய்தி நானும் நான் பார்த்தது தான் ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டாங்க இறைவன் சன்னதியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நடக்குதே கடவுள் இல்லையா ஆனா அதுல ஒரு சூட்சமமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிர்கள் அதாவது நம்மோடு பிறந்தவர்கள் நம்மை சார்ந்தவர்களுடைய இறப்புகள் நாம் கண்டும் காணாமல் இருந்தும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மால் ஒருவர் அந்த மாதிரி ஒரு துர்மரத்தை எழுதும் பொழுது அந்த வழியை கண்டிப்பாக திரும்பி நாம் அடையணும் எதை செய்கிறோமோ அதை தான் நாம் பெறுகிறோம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எண்ணங்களும் நம்மளுடைய செயல்களும் தான் இறை சக்தியையே இங்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அங்க எண்ணோட்டத்துக்கு தகுந்தார் போலதான் உனக்கு வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் இல்லை என்றால் என்றைக்காக இருந்தாலும் நீ இறைவனுடைய தண்டனையை பெற்றே தர வேண்டும் நன்மை செய்தால் நீ நன்மையை பரிபூரணமாக அடைவாய் தீமை செய்தால் கண்டிப்பாக அந்த தீமை உன்னை உங்க கண்டிப்பா வந்து சேர்ந்து வரும் முக்கியமா சொல்றேன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வர்றது என்னன்னா இதுவரையில் ஆலயம் செல்லும் பொழுது விபத்துக்கள் நடந்தவர்களாக இருப்பார்கள் ஆயின் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் ரொம்ப தலைமுறையெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் தாத்தா அப்பா நாம் நாம் மூணாம் தலைமுறை நம்மளுடைய மூன்றாம் தலைமுறை என்ற தாத்தாவினுடைய வம்சத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பெண்ணுடைய துர்மரணம் நிச்சயமாக நடந்திருக்கும் அந்த அதாவது ஆணுடைய துர்மரணத்தை காட்டிலும் பெண்ணுடைய துர்மரணத்திற்கு வந்து ரொம்ப வலிமை அதிகம் ஏன் சார் அப்படி அதாவது ஒரு பெண் தான் இந்த உலகத்தில் உருவாக்குபவளே அவ தான் அவ வந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆண் தாங்கக்கூடிய சுமையை விட அதிக சுமைகளை அவள் தாங்க எல்லாமே பெண்ணுடைய மூலம் தான் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய துர்மரணம் காரணம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல பெண்ணுடைய துர்மரணம் கொலை செய்யப்படுதல் அதாவது வந்து ஒரு கணவன் திட்டி கூட இன்னைக்கு வந்து ஒரு நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான சூழல்கள் நடக்கும் பொழுது அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவே நாம் அந்த துர்மரணத்தை எழுதி வருகிறோம் இதை ஜாதக ரீதியாக நாங்கள் எப்படி கணித்துக் கொள்வது எங்கள் குடும்பத்தில் துர்மரணம் நடக்கிறது என்பதை நம்ம எப்படி உறுதிப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா யாருடைய ஜாதகத்தில் எல்லாம் குருவோடு ராகுவோ செவ்வாயோடு ராகுவோ 
லக்னத்திலிருந்து திரிகோணத்தில் தொடர்பு பெற்றிருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறதுனா துர்மரணம் இவர்களால் ஒரு உயிர் அதாவது மனித உயிர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நிதர்சனையான உண்மை இதற்கு பெயர் தான் நம்ம வந்து என்னன்னா பிரம்மஹத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரம்மனால் நீண்ட காலம் அதாவது நூத்தி இருபது வாழ் வருடங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த உயிர் காரணம் இல்லாமல் மறித்து போகும் பொழுது கட்டாயப்படுத்தி மறித்து போகும் பொழுது அந்த பிரம்மஹத்தி என்ற ஒரு நிலை உருவாகி பிரம்மன் எப்படி எழுதினாலும் அந்த குடும்பத்தில் தலைமுறைக்கு ஒருவர் துர்மரணம் ஆக வேண்டும் என்பதை நிகதியாக வைத்திருக்கிறது அதனால் தான் நிறைய பேருக்கு ஆலயங்கள் செல்லும் பொழுது எல்லாம் விபத்துக்கள் நடப்பதற்கான காரணமும் கூட சரிங்க சார் ஜாதக ரீதியா சொன்னீங்க இப்ப வாசு ரீதியாக வீட்டின் அமைப்பு எப்படி இருந்தா அந்த வீட்டுல நிச்சயமாக வந்து துர்மரணம் ஏற்படும் அதாவது ஒருவர் நல்லபடியாக வீடு கட்டுகிறார் என்றால் அவருக்கு நல்ல கர்மங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் நல்லபடியான வாஸ்து மனையை அவர் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் நல்ல கர்மங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் நல்ல குருவை நாட முடியும் நல்ல வாஸ்து நிபுணரை நாட முடியும் அப்படி இல்லை அதாவது இந்த உலகத்துல நானே நிறைய அனுபவத்துல பாக்குறது என்னன்னா ஒரு ஜாதகத்துல ஒரு குற்றங்களை எடுத்து வைக்கும் பொழுது எதிர்த்தரப்பினர் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் ஆனா அதை நான் கண்டிப்பா ஏற்றுக்க மாட்டேன் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மனப்பக்குவத்திலிருந்து விபத்துகள் அதிகமாக உருவாக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா தென்மேற்கு இந்த தென்மேற்கு பகுதியில் டாய்லெட் பாத்ரூம் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டிக் டேங்க் அதுக்கு பிறகு போர்வெல் அதே போல தென்மேற்கு பகுதியில் கிணறு அதே போல தென்மேற்கு பகுதி பள்ளமாக இருத்தல் தென்மேற்கு பகுதியில் சமையலறை இருப்பது தென்மேற்கு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா துறவுகள் அதாவது வந்து தென்மேற்கு பகுதியில் வாசல் திறந்திருப்பது இது எல்லாமே ஒரு வீட்டினுடைய இந்த அமைப்புகள்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக விபத்தை பார்க்க நேரிடும் ஃபஸ்ட் விஷயம் அடுத்தபடியாக இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேம்மா இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல ஏன் வந்து கோவிலில் மரணங்கள் நடக்குதுன்னு இந்த உலகத்தில் வந்துமா இறைவன் வந்து அவருக்காக வாழ கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்காக தான் இறைவன் இருக்கிறார் இன்றைக்கி எந்த மதத்திலுமே இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்து மதத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய திணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கடவுளை நம்பு கடவுளை நம்பு கடவுளை நம்புன்னு இப்போ மற்ற மதங்களில் உள்ள நம்பிக்கையை விட நம்ம மதங்களில் நாத்திகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நம்ம இந்து மதத்தில் தான் நிறையா எடுக்கிறோம் மற்ற மதத்தில் எங்கேயாவது இருக்கிறதா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இந்த குருவோடு ராகு ஒரு தண்டனை எப்படி இறைவன் கொடுக்குறாருன்றதை பாருங்கள் இப்போ குருவோடு ராகு உள்ளவர்களும் செவ்வாயோடு ராகு உள்ளவர்களும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி துர்மரணத்தை அடைய வாய்ப்புகள் இருக்குது விபத்து நடக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஆக இந்த அமைப்பு உள்ளவர்களுக்கு கடவுள் பக்தியும் இருக்காது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கடவுள் பக்தி ஏன் இல்லாமல் அந்த இறைவன் அடிக்கிறார்னா நீ கண்டிப்பா அந்த தண்டனையை பெறணும் ஒருவேளை நீ என்னை வணங்குனா நான் அதை உன்னிருந்து விடுபட்டுடுவேன் ஆக நீ தண்டனையை பெற உறுதியாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல உங்க நாத்திகமும் பேசுவாங்க சார் ஒரு வீட்டில் வந்து துர்மரணம் ஏற்பட்டிருக்கு நாங்கள் போன ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம்லாம் எங்களுக்கு தெரில சார் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஆனால் நாங்கள் சிறப்பாக வாழணும் குறிப்பாக எங்கள் வாழ்க்கை கஷ்டப்பட்டாலும் கூட பரவாயில்ல எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கணும் சார் துர்மரணம் நடந்த ஒரு வீட்டில் வந்து எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்குறோன்னாக்க அவங்க வாழ்க்கை எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்கப்படவே கூடாது அதற்கு ஒரு பரிகாரம் சொல்லுங்கள் இப்போ துர்மரணம் நடந்த வீட்டிற்கு வீட்டில் நம்ம வாழக்கூடிய வாரிசுகளுடைய திருமணத்தில் நிச்சயமாக சிக்கல் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழக்கூடிய வீட்டில் சிக்கல்கள் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாளும் கிழமையும் கூட நல்லபடியாக நிம்மதியாக இருக்க முடியாது தெய்வ வழிபாடுகள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து கோவில் சென்று திரும்பும் பொழுது நிறைய பிரச்சனைகளை பார்த்துருக்கலாம் கோவிலேயே அடித்தடி சண்டைகள் நடக்கலாம் அல்லது வீட்டில் சாமி கும்பிடும் பொழுது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நபரால் சின்ன பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அது அப்படியே பெருசாக பூகம்பம் போல் பேசி அந்த தெய்வ பிரசாதங்களை கூட சாப்பிட முடியாது இவர்கள் எல்லாம் இந்த துர்மரணத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தான் என்பது மட்டும்தான் இங்கே உறுதியாகிறது அதாவது மேடம் இந்த உலகத்திலேயே உயர்ந்த கர்மா ஒரு மரணத்தால் ஏற்பட கூடிய கர்மா அதற்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் இறைவனிடம் அனுகிரகம் கிடைத்து விடாது ஏன்னா ஒரு மரணத்தை எப்படி உன்னால் இங்கு இயக்கப்படுகிறதோ இயற்றப்படுகிறதோ அதனுடைய விளைவுகளை நம்ம அனுபவிக்கிற வரையும் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இங்கு துணை புரியாது அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளை பார்க்கணுமோ ஏன்னா இங்கே வந்து ராகுவுடைய ஹைலைட் அதிகமாக இருக்கு தெய்வ அனுகிரகம் என்ற குருவுடைய ஹைலைட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இது தலைமுறை தலைமுறையாக நடக்குது 
அப்போ இந்த விஷயத்தை நாம் என்ன பண்ணுனா நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்தலாம் அப்படின்னா முதல்ல சொல்லணும்னா இந்த அம்மாவாசைன்னு ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா ஏன் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அம்மாவாசை வழிபாடுன்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த அம்மாவாசையில் வந்து ராகுவினுடைய ஆதிக்கம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில் உள்ள ஒரு நிலை அம்மாவாசையில் விசேஷங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த அதர்வன தெய்வங்களுக்கு அதாவது பிரித்யங்கரா வாராகி அதே போல் சரபேஸ்வரர் நரசிம்மர் இந்த மாதிரி மனித உடலும் மிருகத்தலையும் கொண்ட தெய்வங்களுடைய வழிபாடுகளை அம்மாவாசை தோறும் செய்து வர வேண்டும் அம்மாவாசை தோறும் செய்து வந்து இறைவனை சாந்தப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடியது ரெண்டே விஷயம்தான் ஒன்று மஞ்சள் மற்றொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் இதை கொண்டு அபிஷேகம் செய்து அதே போல வந்து ஒரு உயிர் வந்து உங்களுடைய குடும்பத்தால் நம் தலைமுறையால் மரணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த உலகத்தில் நம்மால் ஒரு உயிருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நம்மால் ஒரு உயிர் வாழ வேண்டும் அப்போ ஒரு உயிர் நல்லபடியாக எங்கு வாழணும் அப்படின்னா ஆதரவற்றவர்கள் எவ்வளவோ பேரோ இருக்கிறாங்க அனாதை ஆசிரமங்கள் எவ்வளவோ இருக்கிறது அவர்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு அச்சு இல்லாமல் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் ஒரு இறைவன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு உணவிட்டாகணும் அப்படி இறைவனை மட்டுமே சரணாகதியாக இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்றவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் வாழ்க்கையை இயக்க முடியாதவர்களுக்கு நாம் நம்மளுடைய பிறந்த நாள் அன்றும் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றும் மாதம் ஒரு முறை அன்னதானம் செய்ய செய்யக்கூடிய தருவாயில் அதாவது குறிப்பிட்டு ஒரு நூற்றி எட்டு நபர்களாவது இருக்க வேண்டும் மாதம் செய்யக்கூடிய அன்னதான நிலை அதை நாம் செய்யக்கூடிய தருவாயில் நம்மால் ஒரு உயிர் இங்கு மகிழ்விக்கப்படுகிறது நம்மால் ஒரு உயிர் இங்கு வளர்க்கப்படுகிறது இந்த நிலை இருந்து இருக்கக்கூடிய தருவாயில் இறைவன் மனம் உகந்து மன்னித்து நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய துர்மரண நிலையை தவிடுபொடியாக்கி நல்ல வாழ்வை அளிப்பார் என்பது விதி முதல்ல பரிகாரம் அப்படின்னா என்னன்னா ஜோதிடர்கள் கிட்ட பணம் கொடுக்கறதால மட்டும் எல்லா விதியும் எல்லாருக்கும் மாறி போயிடாது அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பரிகாரம் என்பது நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்த மட்டில் நாம் என்ன வினை செய்து பிரிந்திருக்கிறோமோ என்ன வினையால் நாம் கடினப்படுகிறோமோ என்பதை சரியாக ஜாதக ரீதியாக புரிந்து கொண்டு அந்த வினைக்கேற்ப ஒரு உயிரை மகிழ்விக்கும் பொழுது இந்த நிலையிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம் இறைநிலையை நாம் அடைந்து விடுகிறோம் என்பது மட்டும்தான் இதனுடைய நிதர்சனமான உண்மை இதுதான் மகிழ்வித்து மகிழ் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் இப்போ வந்து நம்மால் ஒரு உயிர் போகின்ற பொழுது நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய கர்மா ஏற்படும் வாழ்க்கை சின்னாபின்னமாக்கும் சொன்னீங்க நம்ம மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய சந்தாதையர்கள் சந்ததிகளுடைய வாழ்க்கையும் வந்து கூட அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் இப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போ மட்டன் ஸ்டால் சிக்கன் ஸ்டால்ல வச்சிருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய வேலையே வந்து அதுதானே சார் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய குடும்பமும் பாதிக்கப்படுமா அதாவது நிச்சயமாக வந்து ஒரு வாஸ்துவை வலியுறுத்துறது என்ன அப்படின்னா மாமிச கடைகளுக்கு முன்பாக வீடு அமைக்காதே அப்படின்றது தான் ரெண்டாவது இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மேடம் என்னை பொறுத்தளவில் உயிரை கொள்வதும் உயிரை புசிப்பதும் தவறு தான் இந்த உலகத்தில் வந்து வள்ளுவ பெருந்தகை கண்டிப்பாக அவர் சொன்னதே மாமிசம் உண்ணா புலால் உண்ணாமைன்றதை பற்றி ஒரு அதிகாரமே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஆதிசங்கரர் நம்மளுடைய குரு இந்து மத குரு அவர் அவரும் அதே போல தான் நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது நீங்கள் உயிரை கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் நீங்க கூட ஒரு நாள் கேட்டீங்க இந்த கோவில்களுக்கு பலி கொடுக்குறாங்களே அது எப்படி அப்ப அது மட்டும் சரியா அதுவும் இறைவன் தானே அங்கேயும் ஒரு உயிர் பலி கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அதாவது தெய்வங்களிலேயே இரண்டு வகை உண்டு மேடம் அதாவது சனியினுடைய ஆதிக்க தெய்வங்களுக்கு பலி கொடுத்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய பலனை கொடுத்தாகும் அதாவது இப்ப கால் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து எந்த அம்பால் வந்து சாந்த ஸ்வரூபினியாக இருக்கிறாலோ அவளை தான் காளியாகவும் இங்கு மாற்றப்படுகிறார் அந்த காளியினுடைய கையில் இருப்பது என்ன அதாவது கபாலமும் ரத்தமும் வாழ்க்கையில் <laughs> கர்மத்தை இறைவனிடம் நம்ம வளர்த்து ஒப்படைக்கிறோம் அந்த வளர்த்த உயிர் நம்மளுடைய கர்மத்தை அனைத்தையும் பெறுகிறது அந்த இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த உயிர் மீண்டும் நல்ல பிறவி எடுத்து வளர்கிறது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இந்த ஆயுதம் ஏந்திய தெய்வங்களுக்கு கட்டாயமாக பலி கொடுக்கணும் என்பது நியதியாக இருக்கிறது அந்த பலி கொடுப்பதனால் இறைவன் அந்த உயிருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் நல்ல விஷயத்தை தான் கொடுப்பார் இது அதர்வன விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றி பேசணும்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படும் ஸோ அதனால இப்போ ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறேன் நிச்சயமா சார் இன்னைக்கு வந்து விபத்துகள் எதனால ஏற்படுது அதன் பின்னணி என்ன அதில் வந்து எப்படி நாம் தவிர்க்கலாம் ஜாதக ரீதியாகவும் வாசு ரீதியாகவும் இதற்கான தீர்வுகள் என்ன நிறைய விஷயங்கள் பகுதிக்கிட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி மேடம் நேர்களே 
அடியேன் சோதிடம் ஜீவனாடி வாயிலாக உங்களுடைய வாழ்வில் உள்ள குறைகளை திருத்து வருகிறேன் அடியேன் ஆசிரமம் அமைந்துள்ள இடம் சென்னை அண்ணாநகர் எஃப் பிளாக் எய்த் ஸ்ட்ரீட்டில் அமைந்திருக்கிறது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் வியாழந்தோறும் கோவையில் விஜயம் இருக்கிறது சனி ஞாயிறு தோறும் பாண்டிச்சேரியில் விஜயம் செய்கிறேன் ஒரு சில காரணங்களால் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஏற்க முடியல ஃபோன் பண்ணி எடுக்கலைன்னா வருத்தப்படாதீங்க அதாவது ஃபோன் பண்ணி எடுக்க முடியாத தருவாயில் அனைவரும் நேரில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது ஓய்வு இல்லாததுனால் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இறைவன் உங்களுடைய வாழ்வில் எல்லா விதமான நலங்களையும் வளங்களையும் மாறி வழங்கட்டும் என்று கூறி மேலும் மறும்பாரும் ஒரு நல்ல சூற்றம தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்